Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Пресвята Богородиця, Діво Марія, Владичице, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Коли Пресвята Богородиця в святому місті іудейським в місяці березні сон мала, то сон був страшний і жахливий про Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа, дитятка свого дорогого. Прийшов до неї Ісус Христос і говорить їй, «О, люба моя мати, Пресвята Богородиця, чи ти спиш, чи так лежиш? Що у сні бачиш, скажи мені?» Ставши зі сну, говорить йому Пресвята Діва Мати, «О, сину мій любий, дитина моя мила, я чула, бачила сон дуже страшний і жахливий про тебе, дитя моє миле». Не мов би Іуда продав тебе жидам беззаконно, взяли тебе і били, били голову твою святую, нечистими устами плювали на тебе, дитина моя дорога, уста твої святі жовчу поливали, списам ревра твої пробивали задля крові, для порятунку християнських душ. І по волі Твоїй вели Тебе на суд при Пантійському Пилаті, І судили Тебе на смерть хресну, І по Твоїй волі вели Тебе на людне місце, На гору Голгофу, І розпіяли Тебе на хресті, І прибивали цівяхами. Тоді був великий суд, страх три години по всій землі. Сонце не меркло, місяць перетворився у кров. Никодим і Іосип зняли з Христа тіло Твоє, І плащаницю обвили, у новому гробі положили. І ти, дитина моя люба, на третій день воскрес, Із мертвих, і вознісся на небо, І зійшов у ад, пекло. Двері в аду розіб'єш, Сатану зв'яжеш і заповіддю своєю, Замкнеш його і викупиш народ від гріха. За нас грішних терпів ти муки на Христі. Господи наш, Ісусе Христе, І сказав Ісус Христос, О, мати моя улюблена, Присвята Богородиця, Правдивий сон твій, Все те прийде до мене. Цей сон, як молитву, молити сорок днів. Цей сон при Святої Богородиці знайдено в святому місці, на горі Оливні, перед образом Архангела Михаїла, що написаний на камені золотими буквами. Людина, яка не буде вірити цьому писанню, буде проклята і буде мати вічне горе, у день судний. Цей сон має таку силу, владу Божу, що котра людина проводить службу цього сну, зі святим серцем дасть йому силу і владу над супостатом, і йому будуть відпущені гріхи на сорок днів, і буде врятований від мук, і наслідує царство небесне. А ця людина – яка буде тримати цей сон чистим серцем, то не доторкнеться ні камінь, ні горе, ні злий дух. Якщо людина піде в дорогу і цей сон візьме з собою, то щаслива буде її дорога. А якщо людина буде на суді і візьме з собою цей сон, то вона виплутається від суду і не буде засуджена, а якщо починати якусь справу, прочитати цей сон три рази, і його Господь буде благословляти на добрі справи. І ще, в якому будинку буде цей сон святий, 
І будуть його комусь читати, переписувати із будинку в будинок. Буде охоронений від усякого нещастя. Котра жінка вагітна із чистим серцем прочитає цей сон, Господь дасть їй легкі роди, здоров'я і довге життя дитині. А коли людині приходить кончина, нехай прочитає хтось цей сон, або вона сама, або цей сон положити під голову, то Господь простить йому гріхи при смерті. Побачить Ісуса Христа і Матір Божу, Пресвяту Богородицю, і буде врятований від мук вічних, і наслідує Царство Небесне. Послухайте, люди, живіть у любові між собою і совістю, моліться за других живих і мертвих, сповнюйте Боже письмо, продовжу вам життя на землі, а за неправду уменшу вам життя. Люди, покайтеся, бо сонце і місяць перейдуть мимо, а мої слова не перейдуть. Протече вода, ріка вогнена, і сходу на захід, і зійде з неба архангол Михаїл. Затрубить у труби, і тоді встануть живі і мертві. Прийде суддя, що знає кожного. Праведні дістануть царство небесне, а грішники – пекло і муки вічні. О, люди, покайтесь! Сповнюйте Боже письмо, Воскресіння Христове, Читайте сон Божої Матері, Службу Божу не проспить, Бо хто службу Божу проспить, той на свою душу гріхів набирає. Бо сказав Господь, всякому християнину шість днів до роботи дано, а сьомий день Богу своєму віддай. По ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.